Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan Localizado em São Gonçalo Querendo agendar o horário é só entrar em contato com o telefone né, Na descrição do vídeo né? Eu vou ver se eu consigo bolar uma vinheta pra botar Porque o número da oficina mudou, tá? E vai ficar mais fácil pra todo mundo se comunicar comigo aí Vai ficar bem mais fácil mesmo Beleza? É, vamos lá, estamos aqui com o Etios Se não me engano o ano dele é 2018 Tá, 1.5 automático né? Aquele top de linha Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu discriminar bem pra vocês aqui. É o XLS, isso aí, XLS, ele completão. O que, é que ele veio fazer aqui na oficina? Revisão geral. Maurício, quantos quilômetros ele tem? Vamos ver aqui agora. Eu não lembro de cabeça. É muita correria, galera. É muita coisa pra gravar. Daniel do monstro aí. É 41 mil rodados. 41 mil. Multimídia. Carrinho completinho. Bonitinho. Banco de couro. Transmissão automática. Quatro velocidades. O dono relata aí ser muito econômico. Bem confortável. Bastante espaço interno. Carro robusto. Aguenta bem o tranco do dia a dia. Bastante espaço. Para quem precisa de espaço, tem espaço. E de sobra, tá? O carrinho vai fazer o que? Uma revisão geral, né? O carro era de concessionária, fazendo revisão em concessionária. E agora vai passar a fazer revisão aqui na oficina Lartizan. Beleza? De início, trocar correia auxiliar. Tá bem desgastada já, é original de fábrica ainda. Já tá soltando uns fiapos. Não sei se dá pra ver daí, não vai dar pra ver não. Tá soltando uns fiapozinhos aqui já. Bem aqui Tem uns chapos já soltando Vamos resolver isso logo Velas de iridium Vamos substituir? Não O que foi feito? Retirar as velas, porque senão elas agarram né? Por estar tá muito tempo Na verdade, esse aqui não vai acontecer isso Por quê? Quando eu tirei, ela vem com uma graxa Ela vem com uma, tipo uma graxa né? De fábrica Que é para evitar da fusão da vela Com o bloco do cabeçote então evita disso Mas velas de irígio costumam agarrar Porque fica muito tempo no cabeçote E agarram quando você vai tirar ela né, Desarrachar ela, ela sai com a rosca Sai com tudo então, Agora não vai dar mais esse problema porque já foi inspecionado Com 40 mil, beleza? Limpeza do corpo de borboleta O dono estava se queixando de um consumo Um pouco mais elevado Então foi feita a descarbonização das velas né? Tá tudo calibradinha, perfeita Ela não tem... É uma dirídio, então ela não descalibra com facilidade, mas foi feita uma limpeza. Limpeza de corte de borboleta. Maurício, e limpeza de bico precisa fazer? É um bico de injeção direta, o proprietário usa sempre gasolina de, de, de qualidade, né? não tem irregularidade nenhuma no funcionamento, então prefiro nem mexer para não dar um, um, um problema, vamos assim dizer. Né? Já tinha trocado fluido de freio também numa revisão na concessionária, foi feito alguns reparos já no carro. Dá pra ver que o carro é muito bem cuidado, todo limpinho, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. É um carrinho bem robusto, tem um vídeo meu no YouTube aí, é, mais um, falando de um Etios né, mais antigo, porque eu comecei a receber muito Etios, muito Etios com problema de suspensão, problema de suspensão, né, é, mas eram carros mais rodados, teve um que foi com 30 mil aí, né, amortecedor foi pro espaço, mas eram carros mais rodados. Esse, por exemplo, o cliente tem desde zero e nunca relatou problema nenhum, Tá? Daí a bateria original de fábrica ainda né? não, não se queixa de nada Então de repente mudaram alguma coisa no projeto E tudo mais Mas o carrinho está perfeitinho Nível do fluido né? do, do aditivo perfeito Carrinho sem detalhe nenhum Carrinho show de bola Bem cuidado aí ó. E é isso Olha o bichinho aí ó. Bonitão E é isso aí galera Estamos aqui com o VTR do lado, isso aqui agora é um projeto aí, show de bola, depois eu vou falar para vocês, esse VTR aqui era de um cliente meu, o carro era de um cliente, o cliente continua da oficina, né, do William, aí do clube do VTR, né, vou até marcar no, nesse vídeo aí o pessoal do clube do VTR, ó, já sabe onde é que está o VTR do William, tá, já tem dono, Golzinho, esperando a autorização do cliente para poder fazer. Já chegou peça, chegou tudo. Estou só esperando chegar a autorização do cliente 
para fazer o reparo. E os cortes aqui, tô esperando mais peça, né? Esperando também o cliente autorizar o resto. A caixa já está no lugar, já saiu aqui, ó. O madeirão, né? Mas o antigo mecânico que mexeu quebrou muito os sensores e não adianta nada. O acesso, como é que é? O redutor bem aqui na frente. Se eu começar a montar o carro todo, depois ter que desmontar tudo a mão de obra, encarece, tá? Então, esperar o resto do dono providenciar o resto das peças. E esse fit aqui, ó. Delícia, hein, galera? Chegou aí da seguradora. O carro bateu de frente com o um poste. Acabou com o carro. Tem recuperação? Tem. Barato, não vai sair. Não adianta, galera. Que nem aquele motor ali, ó. EW10. Que nem aquele motor ali, ó. Não adianta falar que sai barato, que não sai, não. Ah, com 2 mil, 3 mil consigo fazer. Mentira. Bem feito não vai ficar, tá? Eita, aí ó, acionou o airbag o carrinho Foi Pro espaço A marcha Nem passa Tá, tá dura o câmbio foi pro espaço também Então, esse fit aqui Vamos ver o que a seguradora vai falar O Pala tá com projeto ainda Né Estamos lá no projeto do Pala, tá bem mais avançado Estamos com esse Astra também O Astroso O que aconteceu? Simplesmente, motor seco. Maurício, mas esse cabeçote está muito limpo. É, isso que eu estava conversando com o proprietário. Tá? Esse ca o carro foi vendido por uma pessoa. Né? O carro funcionava perfeito. Ele era de cliente da oficina. Tudo perfeito. Tá? Vendeu para uma pessoa. E semanas depois, ele levou num mecânico de confiança dele lá. Falou que o motor estava condenado. Sendo que o carro sempre funcionou bem. Né? Então achamos estranho. Ele trouxe para a oficina para me ver. Tava batendo tucho. Falei, ah, esse carro nunca bateu tucho. Não, mas agora tá batendo. Eu quero que resolva em garantia, né? Com o meu cliente. Falei assim, ó. Você troca o tucho que vai resolver. Subindo o óleo normal, tudo perfeito. Depois, o carro me chega de reboque. Maurício, bateu o motor. Ferrou o motor todo. Travou tudo aí, ó. Quando eu fui olhar, as galerias tudo limpa. Como se tivesse feito o cabeçote. Jogado detergente, deixa eu voltar, já volto aí, pera aí. Voltando, tava recebendo o um motoboy aqui. Então, reperei o que? Parece que jogaram detergente, né? Fizeram um flush no motor. Né? Tá soltando os pedaços de borra do motor. Parece que jogaram um flush. E ao tirar o óleo, tá cheio de folha no chão aqui, galera, que tá ventando muito aqui. O óleo ele tá muito líquido, literalmente, e espumoso. Tá espumando demais. Quando ele saiu do motor. Fazia espuma, parecia a máquina de lavar. Né? Tava tudo com um espumeiro aqui. Né? Então, é... eu avisei o rapaz, ó, alguém fez alguma coisa nesse motor aí, cara. Porque é impossível. É impossível acontecer isso. O óleo sumir, parar de subir o óleo assim e as galerias ficarem todas limpas. Né? É um carro com 200 mil rodados. Né? Dá pra ver que ele tinha borra. O motor tinha borra, né? Ó, tá lá em, mais uma lá embaixo tinha um, tem um pouco mais de placa de borra tá soltando a borra toda e parece que jogaram detergente aí cara né? aí ele pediu para mim abrir e avaliar o que aconteceu mas provavelmente aí eu tenho que fazer motor né mas meu veredito é fizeram um flush num carro e viram que viu que deu be, deu bo e quiseram jogar bomba para ele tá aí e vamos ver o que, que vai dar é isso aí galera Deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? E é isso aí. Vamos que vamos. Esse Atlas aqui, lindão. E é isso. Mais um dia na oficina Lartizan. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo.